கொரோனா தொற்று உலகம் முழுவதையும் பாதித்திருக்கிறது இந்தியாவில் ஒவ்வொரு பகுதியினரையும் பாதித்திருக்கிறது அது விவசாயிகளாக இருக்கலாம் பொதுமக்களாக இருக்கலாம் பெருந்தொழிலாக இருக்கலாம் சிறு தொழிலாக இருக்கலாம் ஆனால் யாருக்குமே பெரிய அளவுக்கு மத்திய அரசாங்கம் எந்த நிவாரணத்தையும் முழுமையாக கொடுக்கல அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் எந்த நிவாரணமும் கொடுக்கப்படாத ஒரு பகுதி இருக்கு அது என்னன்னு சொன்னா சிறு குறு நடுத்தர தொழில்கள் இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு கோடியே முப்பது லட்சம் யூனிட்டுகள் இந்த மாதிரி இருக்கு சிறு குறு நடுத்தர தொழில் ஒரு பதினொன்றரை கோடி பேர் இதை நம்பி வேலை பார்க்குறாங்க அதில் வேலை பார்க்குறவங்க பதினொன்றரை கோடி பேர் அதே போல தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் யூனிட்டுக்கு மேலே இருக்கு ஒரு ஒன்னே கால் கோடி பேருக்கு மேலே அதில் தான் வேலை பார்க்குறாங்க இப்படிப்பட்ட சிறு குறு தொழில்கள் என்பது அந்த தொழிலை நடத்துறவங்களோட பிரச்சனை மட்டும் இல்லை அதில் சம்மந்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள் அவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் அவங்க குடும்பத்தினுடைய வாழ்க்கையோடு சம்மந்தப்பட்டது ஆனால் இதன் மீது அரசாங்கம் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கல உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிதின் கட்கரி அதை சொல்லும்போது சொன்னார் என்ன சொன்னார்னா ஒரு ஐந்து லட்சம் கோடி ரூபாய் பணம் இவர்களுக்கு வர வேண்டியது இருக்கு யார்ட்டிருந்து வர வேண்டியது இருக்குன்னா கார்பரேட்டுக்கிட்ட இருந்து வர வேண்டியது இருக்கு மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்கள்ல இருந்து வர வேண்டியது இருக்குன்னு பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா எங்களுக்கு கவர்மெண்ட் கொடுக்கல அதனால கொடுக்க முடியலன்னு சொல்றாங்க அந்த பணத்தை ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தா அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய உதவியா இருந்திருக்கும் அவர் இன்னொருத்தனையும் சொல்லியிருக்காரு அவர் சொல்லியே பத்து நாள் ஆச்சு அவர் என்ன சொன்னாருன்னா இந்த நிறுவனங்கள் லாக்டவுன்ல இருந்ததுன்னா நாலு வாரத்துக்கு மேல இருந்ததுன்னா இருபத்தி ரெண்டு சதவீதமான தொழில்கள் மூடப்பட்டுறோம் யூனிட்டுகள் மூடப்பட்டுறோம் இதுவே எட்டு வாரம் ஆச்சுன்னு சொன்னா நாற்பத்தி மூணு சதவீதமான தொழில்கள் மூடப்பட்டிருக்கிறாரு ஆனா நாலு வாரம் கடந்து எட்டு வாரத்தை நம்ம அடைய போற இந்த நிலையில கூட நிதின் கட்கரியோ மத்திய அரசாங்கமோ இதை பத்தி எதுவுமே சொல்லல பெருமுதலாளிகளுடைய நிறு அமைப்பா இருக்கக்கூடிய அசோச்சம் என்ன சொல்லுது நாங்க வந்து இந்த போஸ்ட் லாக்டவுன் எங்களுக்கு வந்து ஏழரை லட்சம் கோடி ரூபாய் வேணும்னு சொல்லுது ஆனா இவங்க இவங்க தங்களுடைய தேவைகளுக்காக கேட்டது எதையும் இன்றைய வர அரசாங்கம் வரல இப்ப சமீபத்துல அவங்க எல்லாம் வச்சிருக்க சங்கம் ஆல் இண்டியா மெனுஃபேக்சரர்ஸ் அசோசியேஷன் அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க ஒரு சர்வே எடுத்திருக்காங்க ஐயாயிரம் கப்பல்ல சர்வே எடுத்திருக்காங்க அந்த சிறு குறு நிறுவனங்கள் நடுத்தர நிறுவனங்கள்ல எழுபத்தோரு சதவீதமான நிறுவனங்கள் சம்பளத்தை கொடுக்க முடியல நீங்க வந்து பெரிய நிறுவனங்கள் ரிலையன்ஸ் வே வேஜ் கட் பண்றான் பெரிய ஊடக நிறுவனங்கள் அவங்களுடைய சம்பளத்தை கட் பண்றாங்க மாநில அரசாங்கங்கள் சிலது சம்பளமே இந்த மாசம் கொடுக்க முடியலன்னு சொல்றாங்க இந்த பின்னணியில இந்த சிறு குறு நிறுவனங்கள் இதை எப்படி தாக்கு பிடிக்கும் அப்ப அந்த சம்பளத்துக்கான ஏற்பாட்டை மத்திய அரசாங்கம் ஒரு சம்பளம் கொடுப்பதற்கான ஒரு பேக்கேஜ் கொடுக்கணுமா இல்லையா அவங்க இந்த அஞ்சு லட்சம் கோடியை வாங்கி கொடுக்கணுமா இல்லையா இப்ப தமிழ்நாட்டில் கூட அவங்க சில கேள்விகள் கேட்கறாங்க ஏன்னா பேங்க் லோனு இன்ட்ரெஸ்டை நீங்க தள்ளி வைக்காதீங்க இன்ட்ரெஸ்டை ரத்து பண்ணுங்க நார்மல் சி வரவர ரத்து பண்ண வைக்கலாம்ல ஏன் அதே போல இன்னொரு வேலையை கூட அவங்க பண்ண முடியும் இப்ப தமிழ்நாட்டில் அவங்க என்ன கேட்கறாங்கன்னா நீங்க மின்சாரம் அது பிக்சட் சார்ஜ்னு ஒரு கிலோ வாட்டுக்கு இரநூறு ரூபா போடுறீங்க கட்டாயமா நீங்க வந்து இப்ப நாங்க பயன்படுத்தலன்னு தெரியும் அப்ப அந்த பிக்சட் சார்ஜஸ் ரத்து பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க அது சின்ன யூனிட் தான் நீங்க நூற்றி ஐம்பது கிலோ வாட்டு வாங்கி வச்சிருந்தாங்கன்னா முப்பதாயிரம் ரூபா அவங்களுக்கு மிஞ்சும் இப்ப அரசாங்கம் கூட என்ன சொல்லுது போன மாசம் இருக்கிற சார்ஜே இந்த மாசம் போட்டு கட்டணும் ஓடின போது இருக்கிறத ஓடாத காலத்திலையும் சேர்த்து கட்ட சொல்றது என்ன நியாயம் வங்கிகள் பெருமளவுக்கு இவங்களுக்கு கூடுதலா கடன் கொடுக்கணும் வட்டிகள் இல்லாம கொடுக்கணும் ஜிஎஸ்டி இல்லாம பார்க்கணும் இதையெல்லாம் வந்து பேச வேண்டியது அனைத்து அரசியல் கட்சிகளுடைய வேலை இது ஏதோ தனிப்பட்ட சில முதலாளிகளுடைய பிரச்சனை இல்லை இப்ப இடையில தமிழ்நாட்டுல வந்து ஓபன் ஹண்ட்ரட் ஸ்பின்னிங் மில் ஓனர்ஸ் அசோசியேஷன் தலைவர் பேசியிருந்தது தமிழ்நாட்டுல இந்த ஸ்பின்னிங் மில் எல்லாம் மூடி கிடக்கு ஒரு இருநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு மில் கூடி கிடக்கு அதன் காரணமாக ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் பேர் அந்த வேலையை இழந்திருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க சோ அது வந்து இருநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு யூனிட்டோட பிரச்சனை இல்லை ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் குடும்பத்தோட பிரச்சனை அப்ப சிறு குறு நடுத்தர தொழில்களுடைய பிரச்சனை என்பது ஒரு ஆறரை கோடி தொழில் முனைவோருடைய பிரச்சனை இல்லை ஒரு பதினொன்றரை கோடிக்கும் அதிகமான தொழிலாளிகளுடைய பிரச்சனை என்கிற முறையில் மத்திய அரசு தான் இதை பார்க்கணும் பிஎம் கேர்ல இருந்து அதுக்கு கொடுக்கணும் மாநில அரசுகள் பெருமளவுக்கு அவங்களால உதவி பண்ண முடியாது அதை உத்தரவாதப்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பு அவங்களோடது அனைத்து இடங்களையும் இது ஒரு விவாத பொருளாகவும் அதற்கு தீர்வு காணுகிற முறையிலும் நம்முடைய குரலை எழுப்ப வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்